ఇండియాలో మళ్లీ ఎన్నికల కోలాహలం మొదలైపోయింది ఈ సంవత్సరం ఎండింగ్లో ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికలతో పాటు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఏప్రిల్లో సెంట్రల్ లోక్సభ ఎలక్షన్స్ అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎలక్షన్స్ జరగబోతున్నాయి అయితే ఈ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సంవత్సరం ఇండియాకు ఒక బిగ్ ఇయర్గా మారబోతుంది ఎందుకంటే ఈ ఎన్నికలలో వచ్చే ఫలితాలను బట్టే కేంద్రంలో రెండుసార్లు గెలిచిన బీజేపీ మూడోసారి హ్యాట్రిక్ కొడుతుందా లేదా కాంగ్రెస్ కూటమి అధికారంలోకి వస్తుందా అనేది తెలియబోతుంది అలాగే సరిగ్గా ఈ ఎలక్షన్స్ నాటికే నరేంద్ర మోడీ గారు దేశానికి ప్రధానిగా ఎన్నికై పదేళ్లు కూడా పూర్తవుతుంది సో ఈ పదేళ్ల పాలనలో మోడీ గారు దేశ ప్రజల జీవితాలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపించగలిగారు అంతర్జాతీయంగా ఇండియా యొక్క ఖ్యాతిని ఎంతవరకు పెంచగలిగారు ఇచ్చిన హామీలను ఎంతవరకు నెరవేర్చారు అండ్ మరీ ముఖ్యంగా మోడీ గారు ఈ పదేళ్ల పాలనలో దేశంలో అభివృద్ధి ఎక్కువ జరిగిందా లేక నష్టం జరిగిందా వంటి అనేక విషయాలను సింపుల్ వేలో ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కానీ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక స్మాల్ నోట్ అదేంటంటే ఇది కంప్లీట్లీ ఒక అన్బయాస్డ్ వీడియో నేను ఏ పార్టీకి అనుకూలం కాదు అలాగని వ్యతిరేకం కూడా కాదు జస్ట్ వాస్తవాలను మాత్రమే చెప్పాలనుకుంటున్నా అర్థం చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను మోడీ గారు రెండు వేల పద్నాలుగులో మొదటిసారి అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు ఆయన గుజరాత్ రాష్ట్రాన్ని ఎలా డెవలప్ చేశారో దాన్నే ప్రజలకు ఉదాహరణగా చూపించారు సో ఇప్పుడు కూడా ఆయన మళ్ళీ ప్రజల్ని ఓట్స్ అడగాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ పదేళ్లలో దేశంలో డెవలప్మెంట్ చేసి ఉండాలి అందుకే ముందుగా మోడీ గారి పాలనలో దేశ ప్రజలకు జరిగిన మేలు గురించి తెలుసుకుందాం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఒక దేశంలో ఉండే రోడ్స్ రైల్వేస్ హార్బర్స్ మరియు ఎయిర్పోర్ట్స్ని ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు ఇవి ఒక దేశానికి అవసరమైన అతి ముఖ్యమైన వనరులు ఏ దేశంలో అయితే ఈ ఫెసిలిటీస్ కరెక్ట్గా ఉంటాయో ఆ దేశం డెవలప్ అవుతుందని అర్థం గడిచిన తొమ్మిదేళ్లలో బీజేపీ గవర్నమెంట్ దేశంలో యాభై మూడు వేల కిలోమీటర్ల నేషనల్ హైవేస్ని నిర్మించింది రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు దేశంలో ఒక రోజుకి ఇరవై ఏడు కిలోమీటర్ల రోడ్వేస్ నిర్మిస్తే రెండు వేల ఇరవై మూడు నాటికి ఆ స్పీడ్ రోజుకి ముప్పై ఏడు కిలోమీటర్ల వరకు చేరింది దేశంలో కొత్తగా ఇరవై సిటీస్లో మెట్రో ప్రాజెక్ట్స్ని స్టార్ట్ చేశారు డెబ్బై నాలుగు కొత్త ఎయిర్పోర్ట్స్ని కూడా ఈ పదేళ్లలో అందుబాటులోకి తెచ్చారు చైనా సరిహద్దుల్లో ఎప్పటి నుంచో పెండింగ్లో ఉన్న అనేక ప్రాజెక్ట్స్ని పూర్తి చేశారు ఈ పదేళ్లలో బార్డర్ రోడ్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఒక్క ఎల్ఏసీ గుండానే రెండు వేల కిలోమీటర్ల రోడ్స్ని అరవై మూడు బ్రిడ్జెస్ని అండర్ గ్రౌండ్ టన్నల్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసింది సో దేశంలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విషయంలో మోడీ గవర్నమెంట్ ఫుల్ ఎఫర్ట్ పెట్టిందని చెప్పవచ్చు కోవిడ్ నైన్టీన్ క్రైసిస్ స్వతంత్రం వచ్చిన డెబ్బై ఏళ్లలో ఇండియా ఎదుర్కొన్న అతిపెద్ద క్రైసిస్ కరోనా వైరస్ కోవిడ్ సమయంలో దేశంలోని ప్రజలందరూ ఎలా ఇబ్బంది పడ్డారో మనకి తెలుసు ఒక్క ఇండియాలోని కరోనా కారణంగా ఐదు లక్షల మంది చనిపోయారు అండ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ మరణాలు కోటికి పైగా నమోదయ్యాయి ఇలాంటి సమయంలో మోడీ గవర్నమెంట్ చేసిన మంచి పని ఏంటంటే వేరే దేశాలు వ్యాక్సిన్స్ తయారు చేసే వరకు వెయిట్ చేయకుండా ఇండియాలోని సొంతంగా వ్యాక్సిన్స్ని తయారు చేయించి వాటిని ఫ్రీగా ప్రజలకు వేయించారు దీనికోసం వ్యాక్సిన్ తయారు చేసే కంపెనీలకు గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ చేసింది ఇప్పటి వరకు ఇండియాలో సుమారు తొంభై ఐదు శాతం జనాభాకి కనీసం ఒక డోస్ వ్యాక్సిన్ అయినా పడింది అలాగే ఎనభై ఎనిమిది శాతం జనాభా పూర్తిగా రెండు డోసుల వ్యాక్సిన్ చేయించుకున్నారు ఈ రకంగా మోడీ గవర్నమెంట్ దేశంలో కరోనాను కట్టడి చేయడంతో పాటు కొన్ని కోట్ల మంది ప్రాణాలను కాపాడింది అలాగే చాలా వ్యాక్సిన్ డోసులను విదేశాలకు కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేశారు జీడిపి గ్రోత్ ఒక దేశంలోని ప్రజలందరూ ఆదాయాన్ని కలిపితే వచ్చే వాల్యూనే జీడిపి అంటారు మన ఇండియా యొక్క ప్రజెంట్ జీడిపి త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్స్గా ఉంది అంటే సుమారు మూడు వందల లక్షల కోట్లు పదేళ్ల క్రితం ఇండియా జీడిపి టూ ట్రిలియన్ డాలర్స్గా ఉండేది సో ఈ పదేళ్లలో ఇండియా ప్రపంచంలోనే పదవ ఆర్థిక వ్యవస్థ నుంచి ఐదవ అతిపెద్ద ఎకానమీగా మారింది అలాగే ఈ పదేళ్లలో దేశ ప్రజల సగటు ఆదాయం కూడా బాగానే పెరిగింది రెండు వేల పద్నాలుగులో పదహారు వందల డాలర్స్గా ఉన్న ఇన్కమ్ రెండు వేల ఇరవై మూడు నాటికి రెండు వేల ఆరు వందల డాలర్స్కి పెరిగింది దీనినే పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ అంటారు అంటే ప్రతి దేశంలోని ఒక సగటు పౌరుడి ఆదాయం చైనా అమెరికా వంటి కంట్రీస్తో పోల్చినప్పుడు ఇండియన్స్ ఇన్కమ్ తక్కువ అయినప్పటికీ గతంతో పోల్చితే బెటర్గానే ఇంప్రూవ్ అయింది అలాగే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మోడీ గారు దేశ ప్రజలకు ఒక మాట ఇచ్చారు అదేంటంటే రెండు వేల ఇరవై ఐదు నాటికి ఇండియాను ఒక ఐదు ట్రిలియన్ డాలర్స్ ఎకానమీగా మారుస్తానని చూడాలి మరి ఇండియా రెండు వేల ఇరవై ఐదు నాటికి ఫైవ్ ట్రిలియన్ ఎకానమీగా మారుతుందో లేదో ఫారెన్ పాలసీ పాస్ట్ గవర్నమెంట్స్తో పోల్చుకుంటే బీజేపీ ఫారెన్ పాలసీ చాలా ఎఫె
ఇప్పటి వరకు మొత్తం నూట ఇరవై నాలుగు దేశాలను విజిట్ చేశారు ఇప్పటి వరకు ఏ ఇండియన్ పీఎం కూడా తమ టర్మ్స్లో ఇన్ని దేశాలకు వెళ్లలేదు మోడీ గారి ఈ విజిట్స్ కారణంగా ఆయా దేశాలతో చేసుకున్న ఒప్పందాల కారణంగా ఇండియాకు ఆల్మోస్ట్ ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని దేశాలతో మంచి సంబంధాలు ఏర్పడ్డాయి అలాగే జయశంకర్ గారి లాంటి ఇంపాక్ట్ఫుల్ పర్సన్ ఫారెన్ మినిస్టర్గా ఉండడంతో ఇండియా డిప్లొమసీ బలం మరింత పెరిగింది విదేశాలలో ఉండే భారతీయులు ప్రమాదకర సిచ్యువేషన్స్లో పడ్డప్పుడు చాలామంది ఇండియన్ సిటిజన్స్ని మోడీ గవర్నమెంట్ సేఫ్గా ఇండియాకు తీసుకురాగలిగింది వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ రష్యా యుక్రెయిన్ వార్ అండ్ ఇజ్రాయెల్ వార్ సమయాల్లో అక్కడి భారతీయుల్ని సేఫ్గా అవాక్యువేట్ చేయించారు డిఫెన్స్ సెక్టార్ మోడీ గవర్నమెంట్ ఈ పదేళ్లలో ఇండియా రక్షణ రంగానికి హై ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చింది ఇయర్ బై ఇయర్ ఇండియా యొక్క డిఫెన్స్ బడ్జెట్ని పెంచుతూ పోయింది ప్రస్తుతం ఇండియా యొక్క డిఫెన్స్ బడ్జెట్ సెవెంటీ బిలియన్ డాలర్స్ ఆర్మీ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్లలో అనేక న్యూ వెపన్ సిస్టమ్స్ని తీసుకొచ్చింది వీటిల్లో కొన్ని ఆయుధాలను ఇండియాలోనే తయారు చేస్తే మరికొన్ని అడ్వాన్స్డ్ ఆయుధాలను విదేశాల నుంచి ఇంపోర్ట్ చేశారు ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ఫ్యూచర్లో ఇండియాకు రాబోయే వెపన్స్ గురించి ఒక డీటెయిల్డ్ వీడియో ఉంది ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవారు అది కూడా చూడండి లింక్స్ ఐకార్డ్ మరియు డిస్క్రిప్షన్స్లో ఉంటాయి ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలకు చంద్రయాన్ త్రీ గగన్యాన్ వంటి ప్రాజెక్ట్స్ చేయడానికి ఫండింగ్ చేశారు చైనా పాకిస్తాన్ లాంటి దేశాలు ఇండియా మీద అగ్రెషన్ చూపించినప్పుడు వాటిని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొన్నారు ఇవి మోడీ ప్రభుత్వ పాలనలో ఇండియాలో జరిగిన మేజర్ పాజిటివ్ థింగ్స్ సో ఇప్పుడు మోడీ గారి పాలనలో దేశంలో జరిగిన నెగిటివ్ విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం గ్యాస్ అండ్ పెట్రోల్ ప్రైజెస్ హైక్ మోడీ ప్రభుత్వ పాలనకు ప్రజలలో ఉన్న అతిపెద్ద రిమార్క్ గ్యాస్ పెట్రోల్ ధరలను భారీగా పెంచడం అంతర్జాతీయంగా క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ తక్కువగానే ఉన్నప్పటికీ ఇండియాలో మాత్రం పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు చాలా ఎక్కువగా పెరిగాయి ఎల్పీజీ గ్యాస్ ధరలు కూడా నాలుగు వందల రూపాయల నుంచి పదకొండు వందలకు పెరగడం ప్రజలను చాలా ఇబ్బంది పెట్టింది వీటితో పాటు ప్రజలు రోజువారి జీవితంలో ఉపయోగించే నిత్యావసర సరుకుల రేట్లు కూడా పెరగడం బీజేపీకి మైనస్గా మారే అవకాశం ఉంది అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రస్తుత బీజేపీ గవర్నమెంట్లో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ఎయిట్ పర్సెంట్గా ఉంది మోడీ గారు అధికారంలో రావడానికి ముందు సంవత్సరానికి రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు యువతకు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు కానీ ఆ హామీని ఇప్పటి వరకు తీర్చలేదు యూత్కి ఎక్కువ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడంలో కూడా మోడీ గవర్నమెంట్ ఫెయిల్ అయ్యింది ఒకవేళ ప్రభుత్వాలు దేశ ప్రజలకి అవసరమైన ఉద్యోగాలని క్రియేట్ చేయలేకపోతే అది దేశంలో మరింత పేదరికాన్ని పెంచుతుందే తప్ప తగ్గించదు అగ్రికల్చర్ ఈ పదేళ్లలో మోడీ గవర్నమెంట్ దేశంలోని రైతుల జీవితాలలో పెద్దగా ఎటువంటి మార్పు తీసుకురాలేదు మనందరికీ తెలుసు ఇండియా ఒక వ్యవసాయ ఆధారిత దేశమని అలాగే మన దేశ జనాభా కూడా చాలా అధికంగా ఉంటుంది అంత జనాభాని పోషించాలంటే వ్యవసాయం ఎప్పుడూ పచ్చగా ఉండాలి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటికి దేశ రైతుల ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేస్తామన్నారు కానీ అది జరగలేదు రైతుల కోసం తీసుకువచ్చిన మూడు ఫార్మర్ లాస్ కూడా బీజేపీకి బ్యాక్ ఫైర్ అయ్యాయి రైతులు వాటిని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు దీంతో గవర్నమెంట్ వాటిని వెనక్కి తీసుకుంది ఈ పదేళ్లలో పెద్దగా ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఏమీ స్టార్ట్ చేయలేదు రైతులకి గిట్టుబాటు ధర లభించట్లేదు అయినప్పటికీ మార్కెట్లో వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు మాత్రం రేట్స్ పెరుగుతున్నాయి సో అగ్రికల్చర్ విషయంలో బీజేపీ గవర్నమెంట్ అంత బెటర్గా ఏమీ పెర్ఫామ్ చేయలేదు డిమానిటైజేషన్ మోడీ ప్రభుత్వం తీసుకున్న వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ బ్లండర్ డిసిషన్ డిమానిటైజేషన్ రాత్రికి రాత్రి సడన్గా దేశంలోని ఐదు వందలు వెయ్యి నోట్లని రద్దు చేశారు సడన్గా ఈ డెసిషన్ తీసుకోవడం వల్ల దేశంలో ప్రజల డబ్బులు లేక ఉన్న వాటిని మార్చలేక చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు పోని డిమానిటైజేషన్ వల్ల విదేశాల్లోని బ్లాక్ మనీ వెనక్కి రప్పించారా అంటే అదీ లేదు వాళ్ళు తీసుకువచ్చిన రెండు వేల రూపాయల నోట్ని వాళ్లే వెనక్కి తీసుకున్నారు ఇప్పుడు ఇండియాలో అఫీషియల్ పెద్ద నోట్ ఐదు వందల రూపాయల నోట్ ఒక్కటే అలాగే రెండు వేల పద్నాలుగులో మోడీ గారు విదేశాల్లో ఉన్న బ్లాక్ మనీని వెనక్కి తీసుకొచ్చి ఒక్కో పౌరుడి అకౌంట్లో పదిహేను లక్షలు వేస్తామన్నారు కానీ ఆ హామీ కూడా గాల్లో కలిసిపోయింది సో డిమానిటైజేషన్ విషయంలో దేశానికి లాభం కన్నా నష్టమే ఎక్కువ జరిగింది వీటితో పాటు దేశంలోని ఆస్తులన్నిటినీ ప్రైవేట్ వ్యక్తులకి ప్రైవేటైజేషన్ ద్వారా తాకట్టు పెడుతున్నారు అనే అభియోగం కూడా మోడీ ప్రభుత్వంపై ఉంది ఇవి ఈ పదేళ్ల బీజేపీ పాలనలో దేశంలో జరిగిన మేజర్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ థింగ్స్ ఈ వీడియో మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటో కింద కామెంట్స్ రూపంలో తెలియచేయండి వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేసి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియో అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే నోటిఫికేషన్ రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివ్గా పెట్టుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్